ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்தியன் லைஃப் ஸ்டைல் வித் நிஹாரிக் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்வீட் பூந்தி பண்ண போகிறோம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் கால் டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அப்போ சுடான்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் ஒரு சின்ன டிப் என்னென்னா நம்ம இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்தால் நம்மளுக்கு வந்து சில டைம் நம்ம பூந்தி வந்து செய்யும்போது சப்புன்னு ஆகிடும் அதை ஆகாமல் நம்மளுக்கு பூந்தி மாதிரி நல்லா ட்ராப் ஷேப்பில் வரும் ஸோ அதனால் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நார்மல் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் குக்கிங் ஆயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் இதில் கா ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் அளவு எல்லோ ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் இப்படி நம்மளுக்கு ட்ராப் ட்ராப்பாக முத்து முத்தாக விழுது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டான பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் கடாயில் டீப் ஃப்ரைக்கு ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஆயில் வந்து ஓவராக விட்டுற வேண்டாம் ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு செஞ்சால் கூட நம்மளுக்கு நீ அழகாக மீன் நீட்டாக வரும் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸோ பார்த்தீங்களா ஸோ ஆயில் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கக்கூடாது மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஆயில் வந்து ஹீட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு போட்ட உடனே கிறிஸ்பி ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது ஸோ நான் வந்து இந்தோட பூந்தி சளி இருக்கு பார்த்தியா இது வந்து நான் வந்து ஒன் நம்பர் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ ஒன் நம்பரில் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சைஸ் பூந்தி கிடைக்கும் இதில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய நம்பர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் மார்க்கெட்டில் ஸோ அந்த அச்சில் விட்டுட்டு ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஒன் மினிட்டு ஒன் மினிட் கூட இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் இல்லை தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் ஃப்ரை ஆனால் போதும் ரொம்ப ஃப்ரை ஆகக்கூடாது நம்மளுக்கு அண்ட் ஒரு ஒரு வாட்டி நீங்கள் பூந்தி விடும்போது அந்த கரண்டி இருக்கு இல்லையா பூந்தி விடுற கரண்டி அது வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு விடணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து பூந்தி எல்லாமே ஒரே சைஸில் நீட்டாக அழகாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி மாவெல்லாம் வந்து நல்லா பூந்தியாக செஞ்சுட்டு நம்ம சைடில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வேணா இதே தான் கொஞ்சமாக உப்பு காரம் சேர்த்தா நம்மளுக்கு காரா பூந்திரியா காரா பூந்தி ஆகிடும் ஜஸ்ட் அந்த பபுள் சவுண்டு வந்து கொஞ்சமாக ஸ்டாப் ஆனதும் நம்ம வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு பே பிளேட்டில் நம்ம அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஆயில் எல்லாம் வந்து போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பூந்தியெல்லாம் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுட்டு பாருங்கள் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அப்படின்னு முத்து முத்தா சூப்பராக வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம சிரப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் மாவுக்கு முக்கால் கப் சக்கரை எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து கரெக்டான ஸ்வீட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஸ்வீட் வேணும்னா ஒரு கப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் கால் கப் வந்து வாட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டுக்கப்புறம் இது வந்து லைக் என்ன சொல்கிறது நம்ம வந்து குலாப் ஜாமுக்கு சிரிப் வைப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்ஸில் வரணும் நம்மளுக்கு வந்து கம்பி பதம்லாம் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி வந்தால் நம்மளுக்கு என்னென்னா பூந்தி வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும் ஸோ பாருங்கள் லைட்டாக நம்மளுக்கு பிச்சு பிச்சு நோட்டணும் கையில் ஸோ அந்த டைமில் நான் வந்து இதில் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் இலாச்சி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணேன் ஸோ இந்த மாதிரி பிச்சு ஒட்டும்போது நம்ம வந்து செஞ்சு வச்ச பூந்தியை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து சூடாக இருக்கும்போது தான் ஆட் பண்ணணும் நான் வந்து இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சூடாக இருக்கும்போது ஆட் பண்ண தான் நம்ம வந்து அந்த பூந்தி வந்து அந்த சுகர் சிரிப்பை நல்லா வந்து இழுத்துட்டு கிறிஸ்பியாக எல்லாமே சாஃப்ட் ஆகும் அண்ட் நான் கொஞ்சமாக முந்திரி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுவும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சு சைடு வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பூந்தி ஃபுல்லாக சாஃப்ட் ஆகிட்டு சூப்பராக டேஸ்டியாக ஸ்வீட் பூந்தி வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ பாருங்கள் இப்படி சூப்பராக இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பாக ரெசிபி ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் 